。在成都双流新京崇州交界处有一条老街，至今依旧完好保留了一些原始的风貌。当你缓缓走进街头，那古朴的气息犹如一首悠扬的古曲，锁绕在身旁。老街曾经叫杨公镇，如今已经变成了杨公社区了。兴旺正街就是这条老街如今的地名。这个三岔路口曾经是镇子中最繁荣的所在。这间老商铺现在依旧有人居住。师傅，那边还有没有老房子了？也有啊。啊。就是那边多是吧？啊，这老房子嘛。啊，那那边没有了啊？那边有没有老房子了？没有了，全是新的了啊。哎，还有房子。拐角上这个往昔热闹非凡的三开间商铺，曾经一定是车水马龙、客上云集，如今却化作了一处荒凉破败的杂货铺。顺着老街向前走，两边的房子新旧交替，一边是古朴沧桑、岁月痕迹斑驳的老屋，另一边却是崭新亮丽、贴着瓷砖的新居这栋建筑据说是曾经的镇政府，如今这里已经归黄水镇管辖了，早已废弃。杨公镇兴盛于清朝的道光年间，因为此地是三线交界，附近一直没有集市。当地知县在此兴建集市，委派了一名姓杨的巡检，监督建造场镇和集市，并设立了巡检司管理。因为杨巡检为官清廉，办事认真，执法公正，深受当地百姓的拥戴，因此称其为杨公正。久而久之，便将其管辖的场镇称为杨公镇。墙上还残留着一些卡通画。这个老房子明显当过幼儿园。老街并不长，但是曾经却非常繁荣。当年米市、猪市、竹市都在这条街上，非常热闹。我说这个房子就是您的家是吧？您、啊、您就住这儿是吧？啊、哦哦，这个房子以前是做什么的？哎，这个房子以前是干干什么的？以前砂房。哦，土葬。以前是是做做生意的是吧？土葬你晓得不吧？杀猪的。哦，杀猪的啊，屠屠宰场。哦、嗯，这个房子保存的还挺好看的啊。这栋老房子是曾经朱氏的一部分。据老人讲，这里曾经是一处屠宰场。
，这间铺面为周围提供了肉食的重要场所，曾经必定是热闹非凡，如今却已悄然无声，仿佛被时间遗忘。这栋老房子门楼还保存着非常完好，院子里面的房屋已经被新建的小楼所替代了。顺着两个店铺之间的狭窄而蜿蜒的道路，悠悠地向镇子深处走去。两旁的红砖老屋，宛如历经岁月洗礼的老者，静静地耸立。铺满青瓦的屋顶，恰似一片错落有致的墨色海洋，庄严而沉稳。随意栽种的花卉，仿佛散落在这片土地上的彩色星星，斑斓而灵动。非常清幽的小巷子。嗯，这一户人家的那个院子非常广阔，但是已经没什么人住了。还挺舒服的，你看门口有一丛竹子，这是理想中的。这家曾经的幼儿园，那原本鲜艳的墙已经斑驳不堪，昔日孩童们的欢声笑语似乎还在空气中回荡，摆放的柴火很有美感。五星街六十号，门板已经倒了。那里头的这个房子，你看窗花还有兰花还都在，过去的形式是这样的。看到这个都是竹坯子做的墙，灶台。很小的一一间房，连餐厅、卧室、厨房一体。顺着幽深且静谧的小巷，徐徐向里走，仿佛去开启一场奇妙的探险之旅。道路极为狭窄，仅能使人侧身方能通过。非常窄。一路上都有清脆悦耳的鸟鸣声悠悠相伴，这些场景仍旧还维持着往昔的模样。虽说有些荒凉破败，然而那独特的美感依旧令人沉醉。顺着道路向前走，去寻找那棵巨大的黄葛树。随着镇子的变迁，巨大的黄葛树被遮蔽在这些小楼的后面。那重挡在楼后的树冠，就是那棵巨大的黄葛树。进入这户人家的院子里，看到巨大的树，还是立刻被震撼了。它巨大的树干只能用壮观来形容。这棵大树经历过很多磨难。一九六六年，为了修建综合加工厂，将此树的枝杈砍下来，做加工厂的房梁。当时砍下来的树杈拉了整整一车，还没装完。人们觉得这棵树肯定要死了。不料，等到第二年春暖花开的时候，黄葛树又重新长出了嫩芽，一如既往的枝繁叶茂。这棵拥有顽强生命力的大树，看起来让人非常敬畏。
那个树子好大哦，那树子。对。这家家都放了烂鸡蛋的。哦，那边了。哦，那就去了。可以了，这这个，嗯，第一个。啊，非常壮观，哇塞！壮观的很远嘞，大的很。啊。哎，鸭子都分了那一摊子，不然成一个人。嘿，这这得十个人合抱这个，抱起来就。千年以上的树。千年是吧？哦。那父辈的父辈的父辈的，你都都都都不清楚啊，好大哦。哦。但是我见他们写的是三百年，应该不对啊，三百年不止。三百年，我三百年，你的树都有树大，不止啊。这个长江也是树林，好大嘛。是。现在别人都具体多少年不知道是吧？反正就是老啊，一直一直就有。你的你的意义都都弄不清楚，还不要说几我了弄得清楚。哦。对对对。那黄水还是有吧？黄水还是有。啊。红水还是有，它这都。哎呀，给他吃，他孙子等不等？这栋房子是什这个巨大的院落，以前应该是一个仓库，如今院子的另一边是镇上的菜市场。这间名字有趣的服装店早已倒闭了。小镇的卫生院已经废弃了，这栋上世纪七十年代的建筑早已被荒草包围。这里诡异的氛围非常适合做恐怖片的外景地。杨公镇老街承载着无数人美好回忆与深厚的情感，它曾见证了人们的欢声笑语、悲欢离合。然而，如今，它却即将在时代的洪流中消失。这条即将消失的老街，是岁月悄然留下的珍贵痕迹。即使它身影逐渐远去，但它将如同永恒的星辰，永远留在人们的记忆深处。成为人们心中那颗最为温暖、最为珍贵的角落。